czy ja mam tracić czas na to gówno, którym się nie jaram, na mnóstwo chujowych zwrotek o niczym albo o gównie o srapie z dupy maryny. Moi drodzy, zaczynamy. To jest Q&A Jurkowski. Witam wszystkich bardzo serdecznie. E, zaczynamy. Mówiłem to już chyba, nie? Słuchajcie, w przyszłości Astetoholics o Valameza, co sądzisz o narze dawniej i dziś? Poza rapem, co robiłeś hip-hopowego w wschodzie czy zachodnie? Oczywiście, że słuchałem Astetoholics o Vala i Meza. Mam nawet e, rap nastyk w oryginale i Meza e, jedną lub dwie płyty. E, przed jakby... E, przed y, ich zmianą lub jak to nazwać przejściem w stronę tą taką komercyjno y, popowo śpiewaną disco polowo hip hopolową byli dobrymi raperami byli wyróżniającymi się raperami jak na tamte czasy sprawdźcie sobie soundtrack z blokerców i na przykład w Stoholix tam y, Mezo również był bardzo te, dobrym technicznym raperem a że poszli w inną stronę no to jest nie nasza broszka nie y, o onarze Mm, dawniej i dziś. Dawniej na propsie, dzisiaj już mniej nudzi mi się, że tak powiem, nudne... Nie chcę... Smutów nie chce mi się za bardzo słuchać, jego technika jakoś się szczególnie nie poprawiła, a ten zachrypnięty głos już przestaje być tak jakby jego atutem. Także tak... Bez szału, bez szału. Choć nie jest to tragedia. Ale szału nie ma. Nic więcej nie robiłem poza rapem hip-hopowego. Prowadziłem swoje studio, można powiedzieć, i nagrywałem tam wielu raperów. EP Studio, man! Dużo ludzi wie o co chodzi, nie? Także, także nagrywałem e, poza rapem. E, to w sumie to też jest rapowe, tak? No to trudno mówić tutaj, że to e, jest coś poza rapowego. Nie, ani nie tańczyłem, ani nie. nie coś tam jeździłem na dyskorolce w, w, w wrotkach i na e, łyżworolkach, ale to nic więcej. To, ale to mało hip-hopowe chyba było wtedy. Co myślisz o remedium i nawróceniu się tał nawijał lepiej jako medium, czy teraz jako tał? Co mogę myśleć? Remedium technicznie zajebista płyta, ale za dużo jest tego um, arkinoego w tym wszystkim. Jest Bóg moją miłością, Bóg coś tam. Spoko, że się odmienił i mu to, mu to w życiu pomaga i prawdopodobnie dużo osób się nawróci dzięki temu, albo nie nawróci, ogólnie skieruje ku dobrej stronie, ku stronie Boga, ku stronie e, lepsze jest to niż ćpanie. Także, także jak najbardziej na plus. Mi ten rap nieszczególnie się podoba, choć kawałek z paluchem i refren w liście motywacyjnym jest przekozakiem. Także to na propsie, a tak to raczej nie przesłuchałem i raczej nie będę wracał do tej płyty. E, a czy był wcześniej lepszy, czy jest lepszy teraz? No oczywiście, że lepszy jest teraz. To, to nie, nie ma znaczenia, czy to jest medium, czy to jest tał. Po prostu zrobił progres. Czy ksywę zmienił, czy nie? No to nie ma tutaj jakby żadnego znaczenia, prawda? Co sądzisz o obecnej formie Włodiego i Starej Gwardii? Czy Włodi pojawi się w szybkiej piątce? Czy powinno być więcej utworów o tematyce sportowej w polskiej rap grze? Włodi... Jest chyba jednym z jeden, jednym z niewielu, e, jednym z niewielu ze starej gwardii, i to już jest też jakby odpowiedź na twoją drugą część twojego pytania, który nie zrobił nie wiadomo jak wielkiego progresu, ale zachował swój zajebisty styl i nową płytę propsuje totalnie. Jest najlepszy jeśli chodzi o starych wyjadaczy, którzy dzisiaj wracają po tak duży, długiej czasie i potrafi włożyć coś newskolowego newskulowe brzmienie w swoje w, z, połączyć newskulowe brzmienie ze swoim stylem i wychodzi kozacko także Włody jak najbardziej na propsie szybkiej piątki raczej z Włody nie zrobię bo za dużo tych numerów nie ma ale myślę na szybką piątką z molestą e, także, także tutaj by się to pojawiło czy powinno się pojawić więcej utworów o sportowej tematyce? Nie sądzę po co? Jak są jakieś, to nie zrobiły na mnie szczególnie wielkiego wrażenia. Także jeśli są, to ok, ale nie musi być ich wcale więcej. Ale jak ktoś zrobi kozacki numer o tematyce sportowej, to dlaczego nie? He? Co myślisz o użytkownikach glam rapu? Zrobisz odcinek o pichu? Dlaczego połowa starych wyjadaczy zalicza regres? To zaczniemy od końca. Yy, bo po prostu stoją w miejscu. A jak stoisz w miejscu, to się nie rozwijasz i, i cofasz się. Do tyłu. Kurwa, do tyłu się cofasz, pamiętaj, i spuszczasz szyby w dół, jak pyskaty. E, ale wracając do pytania, stoją w miejscu, nie rozwijają się szczególnie. Choć Włody udowodnił, że nie trzeba nie wiadomo jak zmieniać stylu i robić nie wiadomo jakich fikołków, żeby to cały czas miało 
jaja. Nie zrobię raczej odcinka o Pichu, bo nie jaram się tak za bardzo jego twórczością. Wcześniej się jarałem, jak byłem młodszy, gdzie był beef z, z, z dużym P na przykład, i tam wersy o pluciu na plecy. Robiło to na mnie wrażenie, dzisiaj już nie robi na mnie to tak szczególnego wrażenia, ani te jego odjazdy takie tam w, w te takie krwawe, jakieś dziwne, yy, dziwne klimaty. No nie, nie, nie siedzi mi to, po prostu mi to nie siedzi, także raczej wątpię, a raczej szybkie piątki robię o tych, o tych yy, którymi się jaram. Także tyle. A co sądzę o użytkownikach glam rapu? To są tacy sami użytkownicy jak każdy inny. Po prostu tyle jest tam tego hejtu, bo nie ma obowiązku yy, podpisania się imieniem, nazwiskiem, czy też logowania się przez Facebooka. Ale ja jestem użytkownikiem glam rapu. Ty też jesteś użytkownikiem glam rapu. Yy, wszyscy tak naprawdę wchodzą na glam rap. Jak odnosisz się do Dajsa czy do duetu Dwa Sławy? Klasycznie props czy nie? Więc tutaj szybko, Dejs nie na propsie, dwa sławy jak najbardziej na propsie. Szybko, nie? Jaki masz stosunek do trapu, klaudu? Poleć trzech swoich ulubionych mainstreamowych raperów z Ameryki. Wymień banger roku z Polski z zagranicy. Jak ja mam stosunek? Nie powiem ci ziomie. Do, ani do trapu, ani do klaudu nie mam żadnego stosunku. Jak jest coś dobrego, to jest. Nie ma znaczenia, jaki to jest gatunek. Trzech mainstreamowych artystów ze Stanów. Machine Gun Kelly, Yellow Wolf i McLemore. Wcześniej na pierwszym miejscu bym wymienił Eminem'a, ale coś ostatnio zaczyna mnie męczyć. Wymier Banger Roku. Nie wymienię, bo zostawię to sobie na jakieś ee, podsumowanie. Alright? W skrócie powiedz, co sądzisz o Pichu i Hadesie. Pich i Hades? No, o Pichu już mówiłem, także, także, także odsyłam Cię do tamtej odpowiedzi. O, z Hadesem jest taki sam problem i trochę jak z Dioxem, że to wszystko jest poprawne, wszystko jest na poziomie, ale nie zaskakuje, nie ma, e, nie ma w tym tego czegoś, nie ma się do czego przypierdolić za bardzo, ale też nie ma e, czegoś, co by Ciebie chwyciło za ryj i powiedział, o stary, ale żeś dojebał. Nie ma czegoś takiego u niego. Przynajmniej e, ja tego nie widzę. Jak często kupujesz płyty i czy często kupujesz na ślepo? Zbierasz płyty nierapowe? Jakie masz inne hobby poza muzyką? Eee, ostatnio bardzo rzadko kupuję płyty. Nie mam za bardzo fizycznej możliwości, że tak powiem, ale jak tylko się taka nadarzy, to nadrobię, bo mam oj, spore zaległości. Płyt nierapowych raczej nie kupuję. Raczej nie. I też nie, jest, i też nie kupuję w ciemno. Raczej. Raczej nie kupuję w ciemno, jest tylko paru artystów, których płyty kupuję w ciemno. Innym hobby poza muzyką, jest już, 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 gdzieś, już gdzieś o tym mówiłem, jest to na pewno granie w gierki komputerowe, to na pewno, plus piłka nożna, byłem piłkarzem przez bardzo długi czas w swojego, swoim życiu i tęsknię trochę za tym, nie uprawiam co prawda teraz czynnie sportu, ale wrócę do niego, jak tylko będę miał trochę więcej czasu, chętnie sobie pogram w piłeczkę gdzieś w jakimś klubie, także, także piłka nożna, gry i muzyka. To by było na tyle sport, tak, oczywiście. Co twoja żona sądzi o rapie i tym kanale? Serio masz Citroen na C0? Co sądzisz o labiryncie Babel? Jeśli przesłuchałeś wszystkie solówki trzybu, to która ci najbardziej siedzi? Nagraj Q&A w jakimś nietypowym miejscu. Tyle props za kanał i jebać hejterów. Moja żona yy, wspiera mnie i się jara, raczej. Nie, mam, nie ma, yy, że tak powiem, z tym żadnego problemu. Ogólnie bardzo na propsie, jest krytycznie podchodzi do tych materiałów i często gdzieś mnie opierdala, że gdzieś tu zamuliłem, a gdzieś coś yy, powiedziałem za dużo, a tu się w ogóle, a to o tym to pominąłem i takie tam, też słucha rapu, yy, może oczywiście nie tak jak ja, ale, ale często się wymieniamy opiniami, także, także ty, to by było tyle. Citroen yy, bardzo dobrze się sprawdza, polecam. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, stary ty, no, bardzo spoko, nie ma, nie ma żadnego problemu z tym autem. Labirynt Babel na propsie, aczkolwiek jako całość, pojedyncze numery nie wszystkie, nie wszystkie mi wchodzą, ale jako całość, jako koncept, ee, zajebiście, zajebiście, no bisz jest, bisz co płytę skakuje poziom wyżej. Przesłuchałem wszystkie płyty, wszystkie solówki 3W, ale tak jak już mówiłem w pierwszym Q&A, z 3W... A, szada, no dobra, Pff, zastanawiam się, ty, szady, szady, jeżeli chodzi o solówki, to szad zawsze mi najbardziej siedział, ale tak czy siak jest zmęcząca ta stylowa przez 18 numerów e, cały czas tak samo. Także, ale jeśli, jeśli mam wybierać, to szad. Ty, no nagrywam, ziomuś, dla ciebie, w sypialni, jarasz się? Proszę bardzo, na ścianie mojej tutaj pięknej, sam tapetowałem, ty. Czajsz? Jakie plany na rok 2015? Plany na rok 2015, no to na pewno, yy, na pewno top, topy, 
E, tym chciałbym się zająć. Pierwszy jeszcze w tym roku mam zamiar wrzucić o Hot 16. Już mam wybrane dziesiątkę. Muszę to po prostu na... Mam wybraną dziesiątkę. Muszę ją po prostu nagrać. I, ale postaram się wam wrzucić ją jeszcze w tym roku. Między Wigilią może a Sylwestrem. A później polecimy z podsumowaniami, jakiś będzie dobry, dobry moment na podsumowania roku 2014 i, i, i tym jakby delikatnie przejdziemy sobie w różne moje podsumowania, rankingi. No i pomysły, dużo mam pomysłów i zastanawiam się nad nimi, nie wiem do końca jak to zrobić. Dużo głosów do mnie dochodzi, może nie dużo, ale pojawiają się takie, że cały czas tylko słodzę i, i że wszystkim mi się jaram i że wszystkim liżę dupę i tak dalej, i tak dalej, a tak nie jest. Uwierzcie mi, może tak to wygląda z tych filmików, bo na razie mówię tylko o tym, czym się jaram. Poczekajcie, zacznę mówić o tym, czym się nie jaram, ale tego materiału, czym się nie jaram, jest więcej niż tego, czym się jaram. Uwierzcie. I dlatego, ale na razie nie chcę tego robić. Nie chcę tego robić, bo hejtu na, na internecie, ogólnie w necie jest tyle, że... Czy ja muszę dokładać swoją cegiełkę do tego, żeby yy, mówić, co mi się nie podoba? Czy ja mam tracić czas na to gówno, którym się nie jaram? Na mnóstwo chujowych zwrotek o niczym albo głównie o rapie z dupy maryny? Nie wiem, czy chce mi się na to poświęcać czas. I póki mogę i póki nie brakuje mi materiału, wolałbym skupić się na tym, czym się jaram i podsuwać wam, bo wiem, że każdy z was jest z różnej bajki. Ktoś do mnie przyszedł od FNM, a ktoś przyszedł od Bisha, a ktoś przyszedł od Pei, a ktoś przyjdzie od jeszcze kogoś, o kim zrobię. I chciałbym was tak jakby stworzyć taką grupę ludzi, którzy mają otwarte łby, i którzy jarają się różnymi, różnym, różnymi nurtami w polskim rapie nie tylko ulicą, nie tylko rapem inteligenckim, czy też studenckim, czy jakimkolwiek innym i dlatego na razie się chcę się skupiać na rzeczach, którymi się jaram a jak już wyczerpię temat to polecimy z gównem, bo jest tego mnóstwo trzymajcie się ciepło, to, była, to było Q&A pytania na następne Q&A piszcie pod tym filmikiem, tak będziemy robić Q&A, pod spodem pytania na następne Q&A i ja w wolnym czasie będę je nagrywał postaram się je wrzucać częściej, będę robił szybsze to Q&A zobaczymy jak wyszło teraz 7-8 pytań będę wybierał i nagrywał Q&A parę minut i następny odcinek i następny i tych Q&A zbierzemy sobie więcej, żebyście mnie poznali żebym mógł sobie gadać tak o sobie swobodnie, nie przygotowując się specjalnie do tego. Także dzięki bardzo za pytania. Czekam na następne. Nie muszą być związane z rapem. Cokolwiek. Pytajcie. Ja na te wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć. Miłego dnia. To był Jurkowski. No, włoski jeszcze mogę jemnąć. Nara. Widzimy się wkrótce, nie? To był Jurkowski. Narkoza.